tutakuwa na sehemu na kwa siku hizi chache ambazo tutasikia mambo kadhaa juu ya mtakatifu Rita wa Kashia. Kwanza tutasikia maisha yake, huyu Rita wa Kashia. Tutasikia pia namna alivyojenga mahusiano yake na Mungu na jinsi pia sisi tunahitaji kujenga mahusiano yetu na Mungu. Tutasikia pia karama ambazo mtakatifu Rita wa Kashia aliziishi ambazo nasi pia kama wanachama wa chama cha kitume cha mtakatifu Rita wa Kashia tutahitaji kuziishi hizo karama alizoishi mtakatifu Rita wa Kashia tutasikia subu kama saba hivi basi ndani ya siku hizi tutaendelea kusikia lakini basi kama sehemu ya utangulizi kwa leo tutasikia hasa wala kwa ufupi historia yake huyu mtakatifu Rita wa Kashia ambaye pia anajulikana kwa sifa ya kwamba ni mwombezi wa mambo yaliyoshindikana ni mtakatifu ambaye kwa kweli anatambulika sehemu nyingi duniani ni mtakatifu ambaye wengi pia walioomba kwa maombezi yake walimefanikisha wengi ambao walikuwa pengine hajabata mtoto kwa maombezi yake wamefanikiwa wengine maangaiko mengine mengi basi walipojikita kuomba kwa imani kwa maombezi yake wamefanikisha kwa hiyo basi naamini kwamba hata sisi tukijikita kumuomba kwa imani na kwa udumifu na bila kukata tamaa naamini kwamba tutafanikiwa katika mambo mengi basi nianze wala kwa ufupi kuelezea historia ya huyu mtakatifu Rita wa Kashia ambaye anajulikana kuwa jina lake hasa la zamani lijulikana ni kwa ilikuwa ni Margarita au Margaret au Margarita ndio ilikuwa jina lake la asili na huyu Rita wazazi wake Wazazi wake waliitwa Anton Antonio Loti na Amata Ferry. Antonio Loti na Amata Ferry. Au ni wa Italiano. O Margarita ambaye sasa wamefupisha anaitwa Rita ni mtoto aliyezaliwa katika kijiji kidogo sana huko Italia kinaitwa Rocaporena Rocaporena ni sehemu ndogo lakini pia pana mlima mkubwa mlima huo ambao tutasikia baadaye kwamba kiini cha mafundisho yetu ni kupaa mlimani kwea mlimani kama Musa pia alivyoambiwa kwea mlimani Rita huyu pia alikwea huko mlimani kwenye kilima hicho cha Rocaporena sasa ndio kama nasema kwamba kijiji chake ni kinaitwa Rocaporena na kuna mlima huo na ambao yeye alipenda kukwea kwenye mlima huo usali. Sasa kijiji hicho ni kilomita tano kwenda kwe, Kashia. Eh, yeah. tunamwita Rita wa Kashia, si ndiyo? Eh, yeah. alikozaliwa kijiji chake ni Rokaporena. Lakini parokia aliyobatizwa ni Kashia. Na baadaye huko mbele pia akaenda kuishi Kashia na akafia Kashia. Ndio maana anaitwa Rita wa Kashia. Ingawa kijiji chake kinaitwa Rokaporena. Ni kilomita tano kutoka hapo kijijini hadi huko Kashia ambako sasa eh, ni maeneo ambayo yanajulikana kwa sifa ya huyu mtakatifu Rita. Sasa huyu Rita When, eh, historia inaeleza kwamba alizaliwa tarehe 22 mwezi wa tano siku ya Jumamosi mwaka 1381 ingawa baadhi ya wataalamu walikuwa nasema 71 lakini basi baadaye wataalamu wengi wanasema hapana ni 81 
Kwa hiyo azaliwa tarehe mbili mwezi wa tano siku ya Jumamosi mwaka elfu moja, mia tatu, themanini na moja. Cha ajabu kiangalia huko huko mbele hata tarehe aliyofariki ni tarehe ile ile tarehe mbili mwezi wa tano, na siku pia ikagongane kama siku ile ile siku ya Jumamosi. Kama nimesema ni wachache sana wenye bahati ya kugongana tarehe ya kuzaliwa na mwaka wako, na mwezi wa kuzaliwa halafu iwe siku ile ile hasa huyu inajulikana kwamba alizaliwa tarehe mbili mwezi wa tano siku ilikuwa siku ya Jumamosi akafariki tarehe mbili mwezi wa tano siku ya Jumamosi ingawa miaka ni tofauti alizaliwa mwaka moja na, na akafariki tarehe ile ile mwezi ule ule siku ile ile mwaka elfu moja, mia ene, na hamsini na saba kwa hiyo utaona tarehe ya kuzaliwa duniani na tarehe ya kuzaliwa mbinguni kata kifo chake zina zinalandana au zinafanana ni siku ile ile sasa huyu rita alizaliwa kwa familia ambayo wao wenyewe walikuwa ni wacha Mungu kama nimesema Antonio Loti na Amati Ferri. Hii familia ya hawa wazazi kwamba walikuwa ni wacha Mungu lakini pia walikuwa na kipaji au karama ya upatanishi. Karama ya upatanishi. Walikuwa wanahusika kupatanisha familia zile zenye mgogoro familia zile ambazo zilionekana kwamba pingine wakati mwingine zina uzushi familia zile ambazo zinasababisha mambo mengine kwa wengine kuharibu amani kwa hiyo hii familia ilijikita kupatanisha unaona kitu fulani unaweza kuonja kwamba familia mkifanya vizuri unarithisha pia tunu nzuri kwa mtoto tutasikia huko mbele jinsi gani pia huyu Rita pia alivyo irithi hii fadhila ya upatanishi alivyoishi hiyo fadhila ya upatanishi ni kwa sababu alipata mafundisho mazuri au malezi mazuri kutoka kwa wazazi wake ninyi pia ni wazazi muone kwamba pia mna jukumu pia la kurithisha fadhila nzuri kwa watoto tunu nzuri kwa watoto kwa hiyo kama nimesema wazazi wa huyu Rita walimrithisha mtoto huyu tunu ya upatanishi walikuwa wao ni wapatanishi kwamba kuna siku nyuki weupe walipi wakawa wanapita mdomoni kwake lakini hawakumdhuru hawakumathiri wataalamu tangu siku hizo hizo wakaanza kuonja e, ishara ya utakatifu wa huyu mtoto bado mdogo kwa hiyo wanasema alikuwa anatoka hao njio nyuki wanakuja mdomoni wanatoka mdomoni wanatoka lakini hawakumdhuru huyu mtoto Rita kwa hiyo unaona tangu utoto wake tayari alianza kuonyesha dalili za utakatifu. Na wazazi wake kama nilivyosema pia walijiketa katika dhana hiyo ya kuwa wapatanishi. Na hiyo basi na yeye mwenyewe ilimkolea, ilim iliendelea na baadaye huko mbele akiwa utawani akajihusisha pia na upatanishi. Hasa huyu Rita baada ya kulelewa vizuri na wazazi wake akawa na matamanio ya kwenda utawani na muda mwingi pia alijikita pia kusali alikuwa anatoka nyumbani kwake ni bondeni anapanda kwenda huko kwenye mlima Rokaporena kulikuwa na jiwe na huko kwenye jiwe wakati alikuwa anajilaza kusali akimwomba Mungu ele mapenzi yake yatimizwe 
na akitamani kama nilivyosema ayatamani sana awe mtawa awe sister lakini baadaye alipowashirikisha wazazi wake kidogo wazazi walikuwa na mpango tofauti au na mwelekeo tofauti lakini Rita basi licha ya matamanio yake licha ya nia yake aliweza kutii kila ambacho wazazi wanataka kila ambacho wazazi wanapenda mtoto wao aishi au afanye kwa hiyo wakamwozesha wakamu kwa kijana mmoja alikuwa anaitwa e, Paulo e, Paulo ndio akawa amemuoa huyu Rita na wakati huo huyo kijana alionekana ni kijana mnyenyekevu ni kijana mtulevu ni kijana asiye na shida ni kijana pia alikuwa na uwezo pia wa kifedha lakini kumbe baadaye baada ya kuoana na Rita mambo hayakuwa vile kama ilivyofikiriwa awali au kama alivyo kuwa a, anaishi hapo awali kijana huyu alijiingiza pia kwenye mseme kwenye makundi yale ya wahuni wahuni na hata kujiingiza huko pia kapelekea pia hata hali ya maisha kwenye familia kusiwe na amani kusiwe na utulivu kwa hiyo Rita hakuweza kukata tamaa au hakuweza kumtoroka alichofanya Rita ni kuendelea kusali kuendelea kumuomba Mungu ambadili tabia yake ule mme wake na kwa kuwa hakuchoka kusali na kuomba ilifika wakati ule mwanamume alibadilika alipobadilika kweli akawa mtu mzuri lakini kumbuka kama huyu mtu ambaye manzoni alikuwa ovyo na alikuwa na marafiki zake katika matendo mabaya hasa ya uhuni uhuni wanapobadilika sio wale uliokuwa nao sio sidhani kama watakupenda sidhani kama watafurahi hata nyakati zetu za leo kwa mfano mtu au jambazi na huyu jambazi anakuwa na wenzake si ndio na wanafahamiana sehemu mbali mbali na mbinu wanazotumia katika kuiba na kwenda huko na huko sasa kitokea jambazi mmoja akasema jamani mimi naachana na ujambazi najisalimisha unafikiri wale majambazi wenzako watapenda hawatapenda si ndio kwa nini hawatapenda kwa sababu wanajua kwamba kwa vivyote vile na wao wao, wao watakuja kukamatwa atawataja kwamba aliyokuwa nao ni fulani na fulani na fulani na fulani kwa hiyo hawatapendezwa na hali hiyo sasa ndivyo ilivyo au inavyosemekana e, mme wa Rita alijiunga aliju, kwenye makundi ya watu ambao hawana tabia nzuri sasa baada ya kuongoka na mba, kwamba kuna siku kuna watu wakaja kumuua Pengine wengine wanasema huenda ni wale marafiki zake waliokuwa nao karibu au namna gani lakini basi ni watu ambao walimuua. Huyu mume aliuawa. Ili pengine kama wale wengine kwamba ili wasije wakatajwa au wakajulikana wale watu ambao walikuwa wanashirikiana nao katika uovu. Na wakati huyu Rita na huyu mume walibahatika kupata watoto wa wili. Watoto wa wili. Wote walikuwa ni watoto wa kiume sasa baada ya kifo cha baba yao au kuwao kwa baba yao kadili miaka ilivyozidi kwenda habari zikawa zinawafikia hata wale watoto kwamba baba yao aliuawa na watu fulani kuna watu wakawa wanatajataja 
Sasa na hawa bado wadogo tayari mikaanza kuingia kichwani mwao. Hiyo dhana ya mauaji ya baba yao. Na wao sasa wakaanza kusema, "Hawa bwana tukawakuta. Tutazima na situamalize." Hawa bwana tukawakuta, lazima tuamalize. Sasa hiyo kaendelea kukua akilini kwa hawa watoto. Na habari hiyo ikamfikia Rita kwamba watoto wake tayari wameanza kuongelea ongelea kulipa kisasi kwa wale waliohusika na mauaji ya baba yao kama mama hakupendezwa pia na mawazo yale alijua athari za mtu anayehusika na mauaji akikutwa au akamatwa ni nini kitatokea kwa hiyo alipokuwa nasikia hilo kwamba hao watoto sasa baadaye wakifanya hivyo maana yake watahusika na mauaji na pengine baadaye wakakamatwa hapo napeleka kwa gerezani na adhabu za kifu na mambo mengine mengi yakatokea kwa hiyo kama mama pia akaanza kuhuzunika lakini kuhuzunika kwenye akaomba Mungu awaepushe na ko, na dhambi hiyo ya mauaji sasa jibu la Mungu wakati mwingine linaweza katokea jibu ambalo litakupendeza au lisi pendeze lakini ni ya kwamba Mungu aepushe wasiingie katika adha ile wasiingie katika kosa lile sasa katika kusali huko kwamba Mungu awaepushe katika dhambi ya mauaji basi nasemekana Mungu a, ku, a, kama kujibu kwake kukatokea na ugonjwa si watauna ugonjwa fulani ambao watoto wengi pia walikufa na watoto hawa wawili wa huyu Rita wote wa kafariki ni watoto wawili watoto wapendwa sasa akawa amebaki yeye peke yake mme amefariki watoto wamefariki amebaki mjane amebaki mjane kama nasema siingi kiundani sana kwa kila kitu kwa sababu ni utanguliza hasa alipobaki mjane kumbuka kabla hajaolewa alikuwa na wazo kwenda wapi kama mli, kama mlisikiza mwanzo alikuwa na wazo kwenda wapi utawani sasa mume wake amefariki watoto wamefariki amebaki yeye peke yake wazo likamjia tena anataka kwenda wapi utawani kumbuka alishaolewa akapata watoto wangapi wawili sasa anasema kwa sababu sina mtoto sina mme nataka tutenda kwenda utawani akafunga safari toka kijijini kwake Rokaporena kwenda Kashia ni kilomita tano kama nilivyosema anafika kule alienda kwenye monasteri ya mtakatifu Magdalena eh, Magdalena ya Waagustino ni watawa wa ndani au masista wa ndani ameenda huko kuomba kuingia kwenye monasteri ile jibu alilojibiwa na mama mkuu wa, wa monasteri ile kwamba kwanza ataongea na wenzake asikie wanasemaje kwa kuwa yeye aliolewa alikuwa na watoto ingawa sasa ni mjane kwa hiyo atapata jibu baadaye jibu alilojibiwa baadaye baada ya kuongea wakasema haiwezekani kwa sababu ulishaolewa kwa na watoto kwa hiyo huwezi kuingia utawani huwezi kuwa sista yeye hakukata tamaa kama nilivyosema pale mwanzoni ambao tunaongea kusikuza jazo eh, kwa nafasi jazo juu ya mahusiano yake na Mungu kwamba dumu katika sala kwa hiyo akaendelea kusali na akawa na watakatifu watatu waliokuwa na waomba hiyo pia anatufundisha taasisi kuwa na watakatifu ambao tunawatumia Watakatifu leo watumia zaidi ni Yohane Mbatizaji Yohane hmm? Mbatizaji Mtakatifu Agustino 
na mtakatifu Nicholas wa Tolentino hmm. akawa na waomba hawa watakatifu Yohane Mbatizaji eh, mtakatifu Augustino na Nicholas wa Tolentino kwa hiyo akaendelea kuomba mara pili akaenda tena monasterini kuambia chonde chonde bado wazo langu lipo pale pale mimi nataka kuwa mtawa nataka niwe sister tena sister wa ndani nijikite kusali pamoja nanyi akamwambia tulisha kujibu kwamba haiwezekani wewe uliolewa ukawa na watoto kwa hivyo haiwezekani uingie maisha ya kitawa kwele alirudi kwa masikitiko mara ya tatu akarudi tena jibu likawa ni lile lile siku iliyopata anasema kimuujiza kutopitia maombeze hawa watakatifu watatu Yohane Mbatizaji mtakatifu Augustino na Nicholas wa Tolentino akajikuta amebebwa na kupelekwa moja kwa moja kwenye ile monasteri amewekwa akaachwa seb, aka, aka sebleni paka leo sehemu hiyo ameweka sehemu ya makumbusho ya watu wanapopeta kuelezea namna alivyoingia sasa asubuhi wale watawa wametoka vyumbani mwao kwenda wanapita sehemu hiyo kwenye hiyo sebule kuelekea kanisani kusali wanapita pale wanamkuta amekaa kwenye kochi ameingia ingiaje hai hawajui wakaanza kushikana mashati mama mkubwa wa nyumba anawaita kwanza kaanza kumshika shati yule anayehusika na kufunga milango kama alifunga milango au la yule akasema milango mimi nifunga kama ka waida mara akasema au kama kuna wengine pengine wanahusiana naye akasema hapana alipoona wanaanza kuna yule uh, Rita akajitokeza hapana msilaumiane hakuna aliyehusika kunileta humu ndani bali nami nimejikuta nimeleta humu ndani kupitia Yohane Mbatizaji mtakatifu Augustino na Nicholas wa Tolentino nimejikuta wamenileta humu ndani kwa hiyo hakuna kulaumiwa kati yenu basi kesho baki ni wao sasa kumuomba msamaha kwamba utusamehe kwa kuwa tulikukatalia mara tatu lakini naona kwamba Mungu bado anania na wewe wakampokea monasterini lakini pamoja na kwamba alimpokea bado walikuwa na kakinyongo kinyongo ndani yake unajua ni binadamu watawa pia ni binadamu wakijua kama kama niliyosema kwamba e, huyu aliolewa akawa na watoto lakini pia mahangaiko mengine licha ya kinyongo hiyo mahangaiko alichokuwa nayo kusikia kwamba mume wake aliuawa sasa wakasema huenda waliomuua wakaja pia kumtafuta hata huyu mama huko kwenye monasteri yetu kwa hiyo ndio ilikuwa sababu pia moja hapo iliyopelekea wawe wanakata hata kama kusema moja kwa moja hiyo hoja lakini hiyo kwa moja ya mambo ambayo walikuwa walikuwa wanafikiria kwamba kama ameuawa hatujui pia sababu za kumua mume wake na hatujui kama nia yao ni kumua mume wake peke yake au pia hata yeye pia wa malize kwa hiyo ndio maana nasema walikuwa nakata sasa baada ya kumpokea wakasema pamoja kamba umeletwa na hawa takatifu Mungu atuone pia kama ni kweli wamekuleta tuone wakampatia jaribio jaribio lenyewe ni Kup, uh, uh, walipanda mzabibu ambao umeshaanza kukauka na kipende cha kiangazi wakamwambia kama kweli umeletwa na hao wao watakatifu naamini kwamba basi watakuwezesha na hili ufanikishe wakamwambia amwagilie huo mzabibu mpaka uchipue nijua wakati mwingine unaweza kupata jaribio kashindwa au ukafauru sasa yeye Mungu akafanya kazi kudhihirisha kwamba 
hilo jaribu ni cha mtoto kwa hivyo aliendelea kumwa kwanza tumesema alipokea kwa uvumilivu kwa unyenyekevu na akaanza kuwajibika akaanza kumwagilia wakati huo daima akijikabidhi mikononi mwa Mungu kwa njia ya sala kwa hivyo alimwagilia alimwagilia ukaanza pole pole kuchipua huo mzabibu na mpaka leo huo mzabibu upo umetanda umeweka umejenga ume, umezunguka kwa ukuta hivi kwa sababu nzuri mwenyewe nimeshuhudia kila unapoenda basi wanaweza kuonyesha kwamba huo mzabibu ndio huyo Rita alimwagilia ambaye ilikuwa sehemu ya majaribio aliyopewa na mama mkoo lakini pia na watawa wengine kwa hiyo umeshapita miaka na miaka bado upo pale pale una pindi fulani unakuwa kama unakauka hivi kafika baada muda fulani utana una unachipua una safi kabisa kwa hiyo ni muujiza pia kwa maneno mengine ambao umefanywa na Rita hata akiwa bado hapa duniani akiwa bado mzima kwa sababu pia alitii eh, alinyenyekesha na alidumu katika sala tutaona tutakapoanza kuongea huko mbele ya fadhila lakini pia mahusiano na Mungu udumifu katika sala hivyo basi yeye kutokana na udumifu huo wa sala na uwajibikaji basi alifanikiwa eh, kufanya huo mzabibu uchipue na ukue na ustawi na ume, kama nilivyosema umeenea sehemu kubwa kwa hiyo ndicho tendo alichofanya lakini bado akaendelea mle ndani pia monasterini hali kidogo kulikuwa na mgawanyiko kati ya wale watawa kukawa hakuna umoja kati yao kumbuka alijifunza kwa wazazi wake ile fadhila ya kuwa nani mpata nishi naye akaiendeleza pia ile fadhila ya kuwa mpata nishi ndani ya monasteri wale watawa waliokuwa wamegawanyika waligawanyika wamekuwa makundi makundi alianza pia kuwapatanisha wale watawa ambao kwenda baadhi yao walikuwa hawaelewani akajitahidi kuwafanya waelewane wapendane wasichukiane wasaidiane washirikiane kwa hiyo fadhila hii ya upatanishi aliendeleza pia hata ndani ya monasteri Rita akiwa ndani ya monasteri alijikita pia kusali kama nilivyosema lakini alijikita pia kushiriki misa takatifu kila wakati kila wakati alijitahidi kushiriki misa takatifu kitu ambacho tutaona pia kwetu baadaye kwamba ni moja ya karama ya mwanachama cha mtakatifu Rita Wakasha kushiriki misa takatifu ndivyo alivyofanya huyo mtakatifu Rita Wakasha alishiriki misa takatifu Rita pia alifanya kazi hata za mikono kazi za mikono na akakabidhiwa kutunza bustani bustani ya maua ya waridi na kwa sababu hata alipokuwa nyumbani kwao kule Roka Porena alikuwa na kabustani na kule pia wameweka bado mpaka leo kama sehemu ya historia kibata kwenda wanaweza kubahatia kwenda huko Kasha unakuta huko Roka Porena wataonyesha nyumba yao aliyokuwa akiishi chumba cha kwa kilala sifanya nini wameweka sasa kama sehemu ya makumbusho na baadaye kwenye kanisa ndogo kwa jirani kama sehemu ya makumbusho na baadaye alivyokuwa anapita kwenda huko mlima Rokapolena kusali sasa hivi wameamua kutengeneza njia ya msalaba vituo vya njia ya msalaba sababu kuna kupanda kuna kwenda na kwenda na kwenda na kwenda kidogo pa ni parefu sasa huko mpaka leo wanapaenzi kwa namna ya pekee kwa hiyo hasa huyu Rita sasa kwa sababu alizoea tangu huko nyumbani ijibidisha pia kusali lakini pia kuwa, kufanya kazi ya mikono kazi ya kutunza bustani na bustani hasa bustani ya maua ya waridi paka leo pia wametengeneza au wameacha kama sehemu ya makumbusho ndio maana utakuta huko mbele 
pia kwamba anajulikana pia e, mtakatifu wa mambo ya wa, wa, wa mawaridi siku ya, siku ya tarehe 22 mara nyingi sehemu nyingi pia mawaridi ndio anakuwa yamchukua nafasi yake si ndio wale ambao mara kusali mesa kwa mtakatifu tawakasha siku ya 22 kuna kubariki pia mawaridi ina uhusiano na hilo na huyu Rita wa Kashia kwa sababu alipenda pia kutunza bustani ya mawaridi alipenda kufanya kazi hiyo na baadaye tutaona kwa mbele pia kwamba alipougua kuna kata alipougua yupo kitandani kuna ndugu yake mmoja ameenda kumsalimia akamwambia ni unahitaji zawadi gani ni kulete na kipindi hicho ni kipindi cha barafu baridi kweli kweli huko Dar es Salaam hatuwezi hatujawahi kuonja baridi kama ile ni barafu mwezi wa kwanza wa 12 ni kipindi cha barafu sana kule Italia sasa akamwambia mimi zawadi nayo hitaji Uka, uende kule bustani ni kwangu ukanilete uwala waridi na yule akamwambia si unajua kwamba hali ya sasa ni baridi hakuna kijani kibichi huko kote imetanda barafu kwa hivyo hakuna uwezekano kupata uwala waridi Rita alimwambia ah uh-uh, mimi nimekuomba nenda kanitafutanilete uwala waridi moja tu nenda kanitete uwala waridi moja tu yule pamoja alikuwa na mashaka basi ilibidi ati kila ambacho mgonjwa ame, amesema basi naambia kwamba yule yule shangazi yake alipoenda kwenye bustani akakuta uwa moja tu limechomoza uwa moja tu limechomoza na alipoona lile uwa limechomoza akaenda kalichuma lile uwa na kulibeba vizuri zaidi lile uwa na kwenda kumkabidhi huyu mgonjwa uwa lile kwa ameomba aliomba uwa moja na kweli kule kule imepatikana uwa moja Ona sasa ni muujiza mwingine akiwa bado hai huyu Rita wa Kashia Huyu Rita akiwa bado monasteri na akiwa bado mzima pia licha kwa abudu licha kushiriki misa takatifu kwa abudu pia kazi takatifu pia alijikita ku, kusali mbele ya msalaba mbele ya msalaba kama mmewahi kuona mmewahi kuona picha zake nyingi unakuta kuna mshale umegonga hapa umegonga hapa kwenye paji la la uso sasa yeye alidumu mara nyingi katika ule msalaba akitafakari mateso ya Kristo akitafakari mateso ya Kristo na baadaye ndo akapata donda, donda ndugu ambayo imedumu miaka 15 hasa yeye akawa anasema hivi Madonda hili kwangu ni sehemu ndogo sana nikilinganisha na mateso ambayo mwokozi wangu au Kristo amepata pale msalabani maana yeye amepata mateso makali makubwa sana kiangalia jinsi aliyopigiliwa misumari kwenye mikono yake lakini pia kwenye miguu yake na jinsi alivyotobolewa ubavu wake na namna ile kutundikwa pale msalabani. Kwa hiyo akaona akasema kwamba mimi na shiriki tu sehemu ndogo sana ya mateso ya Kristo. Kwa hiyo aliendelea kuvumilia. Aliendelea kusali. Kwa hiyo amedumu pia na donda hilo kwa miaka hiyo na mitano. Na donda halikuharibika. Haliku halikuoza. Liendelea mpaka mwisho. Kwa hiyo basi tunaona huyu Rita E, amekuwa mtu wa pekee hata kabla ya kifo chake Rita huyu huyu e, akiwa pale kwenye monasteri na kina pia kama mgonjwa akiwa na donda ndugu tunaambia kwamba kuna wakati ilitokewa nafasi ya kwenda kuhiji Roma na kutoka Kasha na kutoka Roma mpaka Kasha ni mwendo wa masaa matatu hivi kwa, kwa mwendo wa basi nategemea kwa kwa kwa, kwa magali binafsi 
Sasa ilipo tole, tolewa nafasi hiyo yeye kumbuka ana kidonda ndugu. Hawezi kwenda. Na mama mkubwa amemwambia kwamba huwezi kwenda paka eh, kwa sababu ya kidonda hicho. As, akasema lakini na mimi natamani kwenda. Nikakutana na baba mtakatifu huko Roma kwa wakati huu. Sema huwezi. Bas akaanza pia sala yake na matamanio yake aliyokuwa nayo. Naambiwa siku zote kwa nakaribia kile kidonda kikafunga. Na yakaruhusiwa kwenda Roma. Ona matamanio wakati mimi nilikuwa na matamanio mpaka baadaye unafanikisha. Kwa hiyo akafanikiwa kwenda kukutana na kuongea na baba mtakatifu kwa wakati ule. Kwa hiyo amedumu na kidonda ndugu miaka 15 lakini baadaye kikapona ameenda lakini baadaye tunakuambia kwamba tena akarudia tena. Kwa hiyo ni kwa sababu ya matamanio kwa nayo alifikisha ujumbe wake aliyotaka kufikisha na baadaye kwa hiyo ameendelea. Kwa hiyo ni Rita ambaye anaonyesha jinsi gani aliishi maisha yenye ya fadhila nzuri tangu utoto wake akiwa utawani na mwishowe basi akaenda mbinguni. Sasa huyu Rita pia kuna mengi ambayo ameyafanya lakini basi kwa kuhitimisha ili tuende na mwingine ni kwamba tarehe 22 mwezi wa tano mwaka 1400 na themana moja mia, 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 saba akazaliwa mkasema kuzaliwa kwenda mbinguni kwa hivyo alifariki e, kuna sehemu nyingine nimesahau pia kabla akiwa bado mzima pia nisahau kuna wakati alikuwa na kadi rishani unajua masista wa ndani kuna baadhi ya masista wanapewa jukumu la kuwa kukaa dirishani kama kuna wahitaji wakija basi yeye ndio atahusika kuwasikiliza kama ni ushauri kama siwe nini basi atafanya sasa yeye kutokana na ile fadhila ya upatanishi kwa kukaa pale dirishani tunaambiwa kwamba pia aliweza kupatanisha wengi sana watu wengi waliokuwa nafika na mahangaiko yao pale monasterini kashia basi alipowapokea aliweza kuwahudumia vizuri aliwasikiliza na wengine ambao walikuwa na migogoro kati yao pia aliweza pia kuwapatanisha kwa hiyo kama niwesema pale mwanzoni kwamba aliweza pia kuendeleza ile fadhila ya wazazi wake ya upatanishi na yeye pia pale monasterini licha kupatanisha kwa watawa wenzake lakini pia wale wote waliokuwa nakuja pale monasterini wakehitaji kuomba sala kwa watawa au shauri wote basi yeye alifanikiwa pia kupatanisha na kuwashauri watu mbalimbali mbali kutokana na changamoto walizokuwa nazo sasa kilichotokea wanasema yetarehe na mbili mwezi wa tano siku ya Jumamosi mwaka 1400 na 80 na 57 alipofariki watawa wakasema mwili wake hatuuziki mwili wake hatuuziki tutauweka hapa hapa monasterini kwa hiyo paka leo mwili ule umeukausha umeweka vizuri hapo monasterini kwa sababu leo la sababu ya kufanya hivyo anasema kwamba tunaonja yale mazuri ambayo huu Rita aliyafanya tunaonja fadhila yake na wengi jinsi walivyokuwa namkimbilia wanakuja mara kwa mara kwa hiyo basi hatunsiki tawaacha hapa ili eh, ili watu wakija tunaamini kwamba huta tayari ameshafika mbinguni wakija waweze kupeleka maombi yake kwake moja kwa moja kwa maana mpaka sasa wameweka mwili wake kwenye kika, kwenye basilika na mtakatifu wa eh, mtakatifu eh, Rita pale pale huko Kashia kiasi kwamba Watu wakija basi wanaona ule mwili uliokaushwa wameweka vizuri kabisa kwa hiyo wengi wanazunguka ingawa wameuzungushia ili watu wasiingie kwa ndani kwa ajili ya ulinzi. Kwa hiyo wengi wakifika pale ni kwenda kuangalia, kusali, peleka maombi yao na mambo mengine mengi. Kwa hiyo basi 
Huyu baada ya kifo hicho na hawakumzika, akamkausha na wakaendelea eh, ku kumwenzi lakini pia kumuomba. Anasema siku ile ile pia ya kifo chake kuna muujiza pia ulifanyika. Kuna mtu alikuwa kiwe, eh, ki, 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 kiwete. Sasa naye ameenda baada kusikia msiba au oh, kifo cha cha Rita. Na alikuwa na matamanio na yeye kwenda kuongea na huyu Rita. Watunaambia kwamba siku ile huyu ameenda kule akapata kupona. Kwa hiyo anasema pia ni muujiza ambao ulifanyika siku ya kifo chake huyu Rita. Kwa hiyo alikuwa kiwete pia alipata kupona. Ndio maana pia wale watawa wakasema huyu hatuziki tutaendelea basi kuwenzi kwa namna ya ya pekee. Ndio maana hata ilipofika wakati ambapo walitaka kumtangaza kwa mwenye heri Ask, eh, askofu alikuwa askofu wa maeneo yale kwa enzi hizo ilikuwa ni jimbo la Spoleto akawa ameteuliwa kuwa baba mtakatifu kwa hiyo hakuwa na sababu isimi, ha, ha, hakusita kwa sababu alishamfahamu enzi ya uhai wake au habari zake kwa muda mrefu kwa hiyo ilikuwa ni rahisi pia naye pia ku, ku, kutolea msimi, kama recommendation au maele, maelezo au taarifa zake juu ya E, juu ya sifa ya huyu e, Rita wa Kashia. Kwa hiyo baadaye hata walipohitaji pia kumtangaza kwa mtakatifu, walipata miujiza mingi sana ambayo ilikuwa ni, ni bielelezo ya kumfanya au kwanza au mwenye heri na baadaye awe mtakatifu. Kwa hiyo basi baada hapo kweli makundi mengi paka leo yanaendelea kufanya hija kule Kashia e, makundi kwa makundi na kanisa ambalo eh Rita aliishi na monasteri yao kuna mwaka 2000 miaka ya karibuni 2016 maeneo ya Umbria ilitokea ilitokea nini tetemeko la ardhi pale Kashia kuna mabasilika au makanisa makubwa kama manne sehemu moja mengine yote yaliharibika lakini kanisa hili au basilika la mtakatifu Rita wa Kashia lilikuwa jikamegwa sehemu ndogo sana. Kuna sehemu tu iliharibika lakini sio yote. Na baada hapo kichotokea pia cha ajabu kwamba makanisa mengine wakasema tutaripea tuta baadaye lakini ilifanyike haraka sana hila Rita wa Kashia. Mengine mpaka leo bado hawajafanyia marekebisho. Lakini lile tayari ndani ndana muda mfupi wakafanyia marekebisho na wanaendelea. Una jinsi gani pia Rita anavyofanya kazi kwa sala zake, kwa maombezi yake akiwa huko mbinguni. Kwa hiyo basi e, nanyi mnaotaka pia kuingia kumfuata kwa namna pekee mtakatifu Rita wa Kashia. Kuna fadhila mbalimbali ambazo tutahitaji pia kuzienzi kuzifuata kuzizingatia kadiri huyu Rita alivyoishi tutaona basi kwa nafasi nyingine kwa sasa ni, niona kwamba ni vizuri kwanza kabla tuyaingia kwenye hizo fadhila ni toe utangulizi tu kwa kuwaeleza huyu Rita tunayemfuata ni nani e, ni nani kwa hiyo ndio huyo alikuwa anaitwa Magarita eh, anatoka Ma, katika kijiji kicho kinachoitwa Rokaporena kilomita tano kutoka kutoka Kashia lakini ni mkoa unaitwa mkoa Umbria kwa bahati nzuri ya mkoa ule pia una watakatifu wengi mtakatifu Francis wa Asizi ni mkoa ule ule mtakatifu Benedict wa wa Nursia ni, ni kutoka mkoa ule ule mtakatifu Clara ni mkoa ule ule eh, eh Veronica wa Madonna kwa hivyo kuna watakatifu wengi katika mkoa ule huo wa Umbria kwa hiyo basi lakini kwetu sisi hasa tunajikita juu ya mtakatifu Rita wa Kashia. Mtakatifu Rita wa Kashia muombeza mambo aliyoshindikana utuombe. Hiyo basi ndio salamu yetu kwamba mtakatifu Rita wa Kashia muombeza mambo aliyoshindikana utuombe. Basi kabla sijaendelea kama kuna dukuduku yoyote uh, kuna mwingine anataka kuongeza chochote ya huyu Rita wa Kashia kabla tuyaingia kwenye mafundisho sasa yenyewe ya 
anamuhusu Rita Wakasha na kwa namna pekee kwa wanachama ambao mtakoingia kwa kule mtakatifu Wakasha kuona ni mambo gani ambayo tunapaswa pia kuyafanya kuyazingatia Karibu Tumsifu Yesu Kristo. Lita Kasha mtakatifu mmoja shindikana. Kwa jina tu Flasida Lalika, natumani kumenisikia kwenye nani mtandao eh. Nitaka niongezee kidogo, najua unapoongea. Umeweza kaa umeongea mengi lakini kuna mengine ukawa umeyasahau. Ehe. Lita Kasha alivyofariki, kwanza kabisa kengele za makanisa yote ambayo yapo upo kijijini kwa Kapolena zilikuwa zinajigonga zenyewe. Kwa hiyo unakumbuka kwamba zamani kengele zikigonga mara nyingi ilikuwa ni ishara ya kwamba kuna tukio limetokea. Kwa watu wengi walikuwa wanajikusanya wanaenda sehemu ya tukio kwenda kusikiliza kuna kitu gani ambacho kimejitokeza. Lakini walivyofika hapa wakasema hapa sisi hatujagonga kengele. Baadaye kuja kuangalia takafu kama kwa shafariki. Baada ya muda vyako ameenda kumpeka kwenye nini kwa sababu alikuwa anajulikana watu wengi sana na watu wengi walikuwa wanampenda sana ita Kasha. Kwa hiyo ita Kasha walimpeka sehemu yenye uwanja kwa ajili ya kumwaga mara ya mwisho. Lakini alipofika pale watu wakaaga walivyomaliza sasa. Ile kama sasa ngoja tufunike jeneza ili tuende tukafanye nini tuende kumzika. Lile jeneza halikuweza kufunga. Likabaki hivyo vya bila kufunga. Kwa hiyo pia alikuwa ni mujiza mwingine ambao mtakatifu ita Kasha ulionekana. Sasa baada ya hapo watu wakawa wanakuja pale wanaomba, wanasali na vitu vingi wakawa wanafanikiwa. Ilitokea siku moja kuna fundi Selemana alikuwa amejikata. Alijifika kwenye kabuya alimwambia mtakatifu Takasha naomba ukiweza kuniponya mimi naenda kutengeneza sanduku nzuri kuliko hilo ambalo wamekuziki wamekuweka. Alivyoongea tu hapo yule fundi alipona hapo hapo ndipo alipoamua kwenda kutengeneza jeneza lingine kwa ajili ya mtakatifu wa Kasha. Alitengeneza jeneza nzuri sana. Walivyo mwaka kwenye jeneza lingine kilichotokea ile jeneza la kwanza. Moto ulitokea ukalipuka. Moto ulipuka kwa jeneza halikuonekana tena. Kwa hiyo baada ya hapo ndio akaamua kwenye sanduku la kio ambako kila mtu akifika pale anaenda kumushidia mtakatifu wa Kasha. Pia kitu kingine mtakatifu wa Kasha kwa sababu alikuwa amezoea sana kwenda kwenye kalisi takatifu na kwa sababu alikuwa ameshazoea sana kufunga muda mrefu sana. Kwa hiyo muda mwingi sana alipokuwa anaumwa chakula kwa hawezi kula chakula chochote kile. Kwa hiyo mtakatifu Takasha alikuwa anakula ekalisi takatifu ndio kwa maisha yake ekalisi takatifu. Kwa hiyo kutokana na kwamba alikuwa anachukua ekalisi takatifu mwili wake ulipungua sana alikuwa amekonda kiasi cha kutosha. Kwa hata hivyo kufa ule mwili wake ule paka leo paka leo haujawahi kuwekewa dawa lakini mpaka leo haunuki na upo na ukienda unamgusa lita wakasha wewe ni mjiza mwingine ambaye litakasha kama mtu akifanikiwa kwenda kule mimi sijawahi kwenda lakini natamani kwenda siku moja ni kwamba utamkuta lita wakasha hajazikwa na hajawekewa dawa yupo pale na kupitia na ile umzabibu ambao mtakatifu takasha kwa ameotesha ni mzabibu ambao huwa unatumika katika vitu vingi sana mara nyingi sana mtu atakiumwa ukibahatika kupata ule unga ukaweka kwenye maji ukanywa unapona Tumsifu Yesu Kristo Lita wakasha mtakatifu ule shindikana Asante na shukuru sana kwa kunisikiliza Tumsifu Yesu Kristo Baba umetupishisha kwenye historia ambayo unaweza kusema nimeshaijua historia sasa naweza kuwa mwanarita. Mimi kwa kuongezea kidogo ninaweza kusema kwamba baada ya wazazi kukaa muda mrefu wakawa hawapati wa mtoto, wakampata mtoto Rita. Na kuna siku walienda shambani, walikuwa wakulima wazuri sana. Wakamlaza chini, wakawa wanaendelea na safari zao. Kuna baba mmoja alikuwa amejikata kidole na akawa nakimbilia hospitali. Alipomkuta Rita amelala chini, 
alikuta nyuki wanaingia mdomoni na kutoka. Kwa hiyo yule baba alianza kuwafukuza wale nyuki. Kitendo cha kuwafukuza wale nyuki kidonda kilipona. Ndio maana unakuta katika novena zetu tunaanza kusema watoto waliomba. Mnakumbuka eh? Kwa hiyo unaweza kashangaa watoto waliomba wapi? Mtakatifu Rita ameanza kufanya miujiza tangu akiwa mdogo. Muujiza wake wa kwanza ninaweza nikasema ni wale nyuki. Na tumesikia kwamba wale nyuki bado wapo ingawa sio weupe. Zamani alivyozaliwa walikuwa weupe, lakini sasa wamebadilika wale nyuki na wenyewe wanafanya hija. Ukienda tarehe mbili utawakuta wale nyuki na wakimaliza wanarudi walikotoka. Waliwahi hata kufanya utafiti kumchukua nyuki mmoja na kumfunga kama kiuzi waone itakuwaje. Mwaka mwingine yule nyuki alirudi. Kwa hiyo mtakatifu Rita ni mtakatifu wa mambo yaliyoshindikana tukiwa na shida wenye uhitaji wa watoto amefanya miujiza mingi sana kwa mama na utaona kwa kipindi hiki watoto wengi sana wanazaliwa wanaitwa Rita na kuna ambao wamepokea miujiza hata wanazaliwa ile tarehe na mbili wako Mwanza nafikiri kuna mapacha ambao wamezaliwa tarehe na mbili mama mmoja nimekutana naye akana nishuhudia watoto wake mapacha wamezaliwa tarehe na mbili kwa hiyo yako mengi sana ambao amefanya mtakatifu Rita kwa hapa baba ambapo ametupitisha hapa ametupitisha tu kwenye historia nafikiri ni kama amemaliza kitabu karibia chote ingawa sasa ataingia kwenye kutufundisha hayo aliyoyaandaa kama fadhili za mtakatifu Rita mtakatifu Rita alifanyaje alimwiga nani aliweza kufaikaje na sisi tukimwiga huyu mama basi tutasonga mbele tumsifu Yesu Kristo Nadhani tumetupa pamoja sio Tunaendelea sasa hatuna ufuata. 